God bless you, que el Señor les bendiga. Um, thank you for joining us today. Gracias por acompañarnos en este día. I trust that you are keeping well. Espero que se encuentren bien. Uh, taking care of yourselves. Uh, cuidándose the, as best as possible. Lo más, lo más que se pueda. Uh, continuing to live a life with intentionality. Continuando a vivir una vida con intencionalidad. Uh, with purpose, con propósito. In the midst of our circumstances. En medio de las circunsta circunstancias en las que estamos ahorita. Um, there's something that's been in my heart that these last few weeks I look at el Señor ha puesto en mi corazón estas últimas semanas that um, I, I, I pray that I will be able to to share with you today espero poder compartir con ustedes hoy um, with the help of, of the Holy Spirit con la ayuda del Espíritu Santo you know last week's last week's message el, el mensaje de la semana pasada um, which was given by our, our senior pastor que fue entregada por nuestro pastor Otto um, it, it addressed the topic of change um, tenía que ver con el, el tema de, de cambios and uh, what it means for us as believers lo que significa para nosotros como creyentes and even for those who still haven't come to believe it y aun para los que todavía no han um, venido a reconocer al Señor como su Señor y Salvador uh, change is inevitable, el cambio es inevitable I agree with our pastor uh, estoy de acuerdo con nuestro pastor um, when he says that God desires for us to change, cuando dice que Dios desea que nosotros seamos cambiados and, um, and for those of us that have chosen to follow him, y para los que hemos decidido seguir al Señor, we know that it's a process. Sabemos de que es un proceso, and it's continuous, y que es continuo. Uh, sometimes change happens uh, instantly. Algunas veces, uh, si el cambio sucede así de inmediato. Uh, we have the example of uh, Paul's conversion. Tenemos el ejemplo de la, con de la conversión de Pablo. Um, but I know for me, pero yo sé que para mí, some, some areas of my life have taken time to change. Algunas áreas de mi vida han llevado tiempo para cambiar. And I know I'm not, I'm not the only one, sé que no soy el único. Uh, the message I'm compelled to share with you today, el mensaje que me siento obligado para compartir con ustedes hoy, focuses on being encouraged. Um, se eh, enfoca más en ser um, alentados uh, to keep the faith, para mantener la fe. Uh, I know, yo sé, uh, we miss each other, nos extrañamos, uh, the months continue to pass, los meses siguen pasando, um, in-person services are still a while away, los servicios en persona todavía, todavía no, entonces queda un poco de tiempo todavía antes de poder hacer eso. And so by the end of this message, así que al final de este mensaje, my hope, mi esperanza es that you will be encouraged to keep the faith, que usted va a ser alentado a mantener la fe, su fe, uh, but also to be encouraged to check yourself, pero también uh, ser alentado a revisarse también um, in the areas that only the Holy Spirit can reveal to you, en las áreas en donde solo el Espíritu Santo le puede revelar a usted y a mí. As we continue to navigate these waters, mientras continuamos a navegar estas aguas that we are in en las que estamos ahorita. Uh, we have the example of the early church believers in Thessalonica, which is modern day Greece. Tenemos el ejemplo de los uh, creyentes de la iglesia del primer siglo um, en, la, en Thessalonicenses, que sería hoy en día Grecia, um, who experienced many challenges and persecutions, que también uh, pasaron por muchos uh, dificultades, uh, desafíos y persecuciones, as a result of them uh, changing from their pagan idol worship. Uh, um, resultando a través de su, los cambios que ellos vieron um, cuando siguieron, decidieron seguir al Señor Jesucristo uh, y cambiaron sus vidas de adorar a los ídolos y a los dioses paganos uh, and, and changing even the scandalous lifestyle they had y también cambiando sus, sus estilos de vida que algunas áreas eran bien escandalosas um, to one that was marked by the one and true living God a una vida que es marcada por el único y verdadero Dios before diving into the Apostle Paul's letter written to believers in Thessalonica, antes de entrar um, a la carta que el Apostle Pablo escribió a, la, a los creyentes en Thessalonicenses, let's look at a bit of the background. Miremos un poquito de los antecedentes in which the letter was written in, en la cual la carta fue escrita. We find the backstory, encontramos los antecedentes in the uh, in the book of Acts, in the libro de Hechos, uh, chapter 17, capítulo 17. And of course, we know that uh, Luke wrote Acts. Uh, y sabemos que también Lucas escribió el libro de Hechos. And we know Luke also wrote the Gospel of Luke. Y sabemos también que Lucas escribió el Evangelio de Lucas. 
Okay, so in Thessalonica, in Thessalonians, uh, this is basically what happened. It's just basically lo que sucedía. Uh, Paul and his companions passed through two places called Amphipolis and Apollonia. Uh, Pablo y sus compañeros pasaron por dos lugares que se, se llamaban Amphipolis y Apollonia and arrived in Thessalonica y llegaron a Thessalonicenses where, they, where there was a Jewish synagogue, donde había una sinagoga judía. Paul would usually go into the synagogues. Pablo normalmente entraba a las sinagogas. And on this occasion, occasion y en esta ocasión, uh, he went on three Sabbaths um, to reason with the people there about the scriptures. Él, él entraba a la sinagoga uh, en tres sábados seguidos para uh, discutir con las personas uh, allí acerca de las escrituras. Uh, there were many Jews who were persuaded and joined Paul and his companions. Había muchos judíos que fueron convencidos uh, del evangelio y decidieron unirse a Pablo y sus compañeros. There were also many God-fearing Greeks and prominent women uh, who also joined. También habían muchos um, griegos que uh, adoraban a Dios uh, y también uh, mujeres prominentes, prominentes uh, que también se unieron a Pablo y a sus uh, compañeros. So as a result, como resultado of this, um, there were Jews who became jealous and decided um, to gather people of bad character. Había judíos que se, se, se hicieron celosos um, de lo que estaba sucediendo y decidieron a unir personas de mal carácter and start, um, to, they formed a mob to start a riot. Y, y los unieron a todas estas malas personas y um, empezaron a alborotar la ciudad. They started to a riot in the city. This made Paul and his companions rush for safety. Esto hizo que Pablo y sus compañeros uh, busquen la seguridad. And so they ended up in the house of a man named Jason. Uh, y terminaron en la casa de un hombre que se llamaba Jason. Uh, the crowd, um, toda esta gente, they were searching for them at Jason's house. They went, fueron a, a buscarlos en la casa de Jason. But they couldn't find them, no los pudieron encontrar. So they took Jason and other believers. Entonces tomaron a Jason y a otros creyentes que estaban ahí. And they took them to the city officials y los llevaron a los oficiales de, de la ciudad and they accused them of housing Paul and his companions y los acusaron de estar um, de, de, de esconder a Pablo y, y sus compañeros um, who were causing trouble everywhere que estaban causando problemas en, en todas partes when they and then they also said that they were defying Caesar's decrees también dijeron um, a los oficiales de la ciudad que estaban um, desobedeciendo los decretos que habían puesto y, and uh, they were declaring somebody else named Jesus as king y, y que estaban declarando a otra persona adorando a otra persona como rey que se llamaba Jesús um, and so this really created a lot of problems entonces esto creó bastante problemas uh, to the point where uh, Jason and the others hasta el punto donde Jason y los otros creyentes que también fueron llevados tuvieron que pagar they had to pay bond uh, to be let go para que los dejaran salir um, when night arrived llegó la noche and then uh, the believers in Thessalonica los creyentes en Thessalonicenses they sent Paul man, uh, in, mandaron a Pablo uh, with Silas with Silas uh, con Silas who was one of his companions que fue uno de los compañeros to another place, a otro lugar que se llamaba Berea, which was called Berea. And so again, when they arrived, they went to the Jewish synagogue. Y cuando llegaron a este lugar en Berea, otra vez visitaron a la sinagoga judía. And uh, many more people came to believe in Jesus as well. Uh, muchas personas también ahí uh, vinieron a reconocer al Señor Jesús como, como rey y se unieron a Pablo y a Silas. And so there were Jews who were against Paul, los judíos que estaban en contra de Pablo, heard that he was preaching the word of God in Berea, escucharon de que Pablo estaba predicando el evangelio en Berea, and so some of them went there too, entonces algunos de ellos también fueron a Berea. And again, they stirred up the crowds, y otra vez se juntaron a mucha gente um, y crearon problemas, and they created problems. And the believers, again, los creyentes otra vez, they sent Paul now to the coast, enviaron a Pablo a la costa to a place known as Athens, um, a un lugar que se llama Atena. Uh, but Silas and Timothy, pero Silas y Timoteo, que eran los compañeros de uh, Pablo, who were Paul's companions, uh, they stayed in Berea until it was it was safe to until it was okay for them to join Paul in Athens. Hasta que es, es, estaría bien para que ellos pudieran um, llegar a Atenas con Pablo. 
So all of this said, dicho todo esto, we have a bit of uh, context, tenemos un poquito de contexto in which uh, Paul now, he he receives a report. Entonces ahora entendemos de que con este contexto, um, ahora vemos que cuando Pablo recibió um, un reporte de parte de Timoteo, he received a report on Timothy's behalf, who had visited Thessalonica. Thessalonica, que, que había visitado los eh, Thessalonicenses. Um, and he, he basically said this, y básicamente Timoteo le dijo esto. He said that the Christians in Thessalonica, and Thessalonic los cristianos en Thessalonicenses, they were persevering, que estaban perseverando. They were maintaining their faith in God, estaban manteniendo su fe en Dios. And in fact, y, y de hecho, they were flourishing, que estaban floreciendo, despite the persecution that they were facing. Um, en medio de las persecuciones que estaban enfrentando. Timothy also reported, though, también Timoteo le dijo a Pablo que um, there were a few um, issues that were presenting themselves, que había algunas situaciones que también um, era, era causa de, de uh, concern, de preocupación. Some of these concerns really quickly, uh, y bien rápido, unos, unos de estos um, de estas preocupaciones fueron um, Paul's integrity was being questioned la integridad de Pablo fue cuestionada um, his authority and the gospel he, he preached was being questioned la autoridad que él, él tenía um, de presentar el evangelio to, y las enseñanzas que daba fue cuestionado and, and this created you know questions in the people y esto creó preguntas en las personas you know it's the equivalent sería um, parecido um, like today for example ahora por ejemplo all these teachings that we've heard from Our, our senior pastor, que todas estas enseña, enseñanzas que hemos escuchado de nuestro pastor, being questioned, siendo cuestionado, um, being, uh, creating doubt and confusion, creando confusión y duda en us and nosotros, who, um, who have been blessed by, by what we've been taught and learned through our pastor, que hemos sido bendecidos a través de lo que hemos aprendido de nuestro pastor. You know, so imagine all of that being questioned today. Imagínense todo eso siendo cuestionado hoy. Um, uh, some of the other issues that, that were being, that they were facing, otras um, problemas que estaban enfrentando was persecution uh, for believing in another king who was, who was Jesus. Por persecución, por creer en otro Dios que era Jesús. Um, they were seeing hostility from the, the community around them. Estaban uh, recibiendo hostilidad de las personas en la comunidad. Um, And we saw what happened with Jason and other believers and how they were taken to the city officials. Y vemos también lo que pasó con Jason y otros creyentes que fueron llevados a los oficiales de la ciudad. There was also, also issues around proper, proper moral conduct and the return of Christ. También había situaciones, uh, problemas acerca de la conducta moral de, las, de los creyentes y también um, sobre, preguntas sobre la venida de Jesús. Okay, so now that we've done all of that background work, ahora que hemos entrado, uh, escuchado todo ese uh, antecedente, uh, Paul starts the letter in 1 Thessalonians. Uh, el apóstol Pablo empieza, empieza la carta en uh, primera, de te, primera de Tesalonicenses, capítulo 1. And he starts the letter off by encouraging the believers for their faithfulness. Los empieza la carta con um, alentando a los creyentes por su uh, fidelidad. Um, aún en medio de lo que estaban enfrentando, even in the midst of the challenges they were facing. So please take your Bibles out, por favor, saquen sus Biblias, uh, and you can open it to 1 Thessalonians chapter 1, y, y lo pueden abrir a primera de Tesalonicenses, capítulo 1. I'll give you a moment to do that. Les doy un momento para hacerlo, and I will read in English and then in Spanish, and we're going to read from verses 1 to 10. Vamos a leer de los versículos del 1 al 10, but I will pause throughout, pero voy a pausar um, al leer los versículos. Amen, and the word of God says this, y la palabra del Señor dice así. Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Grace and peace to you. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Ahora en español, um, del 1 al 3, Pablo Silvano, conocido como Silas, y, Tim, y Timoteo, uh, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a ustedes. 
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Keep your Bibles handy, mantengan sus Biblias. Um, I'd like to take a quick pause, uh, voy a pasar aquí. Um, and, and I want to remind you, quisiera recordarles, uh, for you at home, para usted en su casa, watching this, mirando esto, los quiero recordar de eso. I want to remind you of this. We, yeah, nosotros, and when I say we, uh, y cuando digo nosotros, I'm talking about leaders and fellow brothers and sisters of the church. Y cuando digo nosotros, estoy hablando acerca de, estoy hablando de los líderes y um, hermanos y hermanas en Cristo de la iglesia. Uh, we thank God for you. Damos gracias al Señor por usted. We continually mention you in our prayers. Continuamente los mencionamos en nuestras oraciones. We remember your work produced by faith. Nos acordamos de la obra realizada por su fe. El trabajo motivado por su amor. The, your labor prompted by love and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus. Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. So be encouraged. Um, sean alentados. Uh, keep the faith. Mantengan la fe. That is what today's message is about. De eso se trata el mensaje de hoy. To maintain our faith. But de mantener la fe regardless of what is happening around us. Um, no importando lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Let's continue reading. Continuamos leyendo versículo 4, verse 4. And it says this. For we know, brothers and sisters, loved by God, that he has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake. You became imitators of us and of the Lord, and you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. And now in Spanish, ahora en español, hermanos amados de Dios, Sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron invitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. During this time that we have been physically away from each other durante este tiempo donde hemos estado físicamente lejos, um, I am reminded of all of the times that we spent together as a body of Christ. Um, me he recordado mucho de los tiempos que hemos pasado como un cuerpo de Cristo during services, durante los servicios, uh, during times of fellowship, durante tiempos de hermandad, uh, during challenging times that we've experienced as people of Christ, como durante los tiempos difíciles que hemos compartido como pueblo de Cristo. I am grateful for each and every one of you that shares your lives. Uh, y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que comparte sus vidas. You know, the, the ups and downs, las altas y las bajas, um, the good, the challenging, las buenas y las, los tiempos difíciles. Um, and as I picture your faces y mientras me, me imagino sus caras um, and your personalities y, y sus personalidades, I think of how God chose you and me to be his people. Pienso en cómo el Señor nos escogió a usted y a mí uh, para ser su pueblo. This is what our, our a community is. Esto es lo que es una comunidad, right? Um, a community of faith, una comunidad de fe. And, and like Paul to, to, to the believers in Thessalonica, y así como Pablo les decía a, a los creyentes en Thessalonicenses, I say to you, les digo a ustedes que son, um, que están manteniendo su fe, who are maintaining your faith. In Brampton, Ontario, en la ciudad de Brampton, Ontario, We know that you are loved by God. Sabemos que usted es amado por Dios. And that he has chosen you. Y que él los ha escogido. You became imitators of the Lord. Se han hecho imitadores del Señor. For you welcomed the message in the midst of severe suffering. Porque ustedes, um, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. With the joy given by the Holy Spirit. Would it be fair to say that we are experiencing severe suffering today? Sería justo decir que estamos pasando por persecuciones y, y sufrimiento severo en este día. 
like the believers in Thessalonic in Thessalonica were experiencing, así como los creyentes en Thessalonicenses. Uh, though it is true, es cierto that trials and persecution uh, come in different forms. Que los las um, dificultades y las persecuciones vienen en diferentes maneras uh, as believers como creyentes es, it's important to remember uh, uh, that es importante reconocer that whether we lived 2000 years ago que si vivimos hace 2000 años atrás or we live today or vivimos hoy suffering and persecution el sufrimiento y la persecución are to be expected for those who follow Christ. Es, deberíamos de, de esperar que vengan um, para los que creemos y seguimos al Señor Jesucristo. Of course, we need to remember that any kind of suffering is temporary. También deberíamos de, de acordarnos de que um, el sufrimiento y, y es, es temporal uh, for those who have truly believed and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Para los que hemos creído realmente en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Let's keep reading. Continuamos leyendo. Verse 7 and versículo 7. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Achaia. No sé si es Achaia o Asaya, pero vamos a decir Achaia. Here we see Paul, aquí vemos al apóstol Pablo, encouraging the believers in Thessalonica, uh, alentando a los creyentes en Thessalonicenses by reminding them that they became a model, uh, al recordarles de que ellos se convirtieron en modelos to all believers para todos los creyentes, not just in Thessalonica, no solo en Thessalonicenses, but even in Macedonia and Achaia, pero aún también en Macedonia y en Achaia, which were northern and southern provinces in Greece, que fueron uh, provincias en el norte y en el sur de Grecia. I'd like to pause here and, and show you a quick video. Uh, it's, it's, very, it's, less, it's about a minute long uh, before we continue. Uh, quisiera tomar una pausa aquí y mostrarles un video de un minuto de largo um, y después continuamos. No, no se escucha. <laughs> um, what you saw in the video, lo que usted vio in the, in the video, uh, is a place in Mexico, es un lugar en México, it's called Chichen Itza, se llama Chichen Itza, and it's Mayan ruins, so en ruinas mayas, and uh, Yara and I had the opportunity to visit, uh, con Yara tuvimos la oportunidad de visitar, and uh, actually do that clapping activity, y hacer este ejercicio de aplaudir y escuchar eso, and to hear that, it was really impressive, fue impresionante escuchar hasta donde llegaba, to see how far you could hear that, that response, that echo, um, donde, hasta donde llegaba ese echo que se, se escuchaba. And so I share this with you, entonces les comparto este video, um, because I want us to really focus on what verse 8 says now. Porque quisiera que miremos lo que dice el versículo 8. Let's keep reading, continuamos leyendo. Y dice esto. The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turn to God from idols to serve the living and true God. En español, versículo 8 al 9. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. You know, it's, it's great that Paul, he takes time to acknowledge um, the way that the message of the Lord was echoing from them. As, as, uh, me gusta bastante así, uh, leyendo acá lo, como Pablo reconoce y, y les dice a, a los creyentes en Tesalonicenses como uh, el mensaje del Señor estaba resonando a través de ellos, estaba, lleg estaba siendo proclamado y llegando hasta, hasta estos lugares que estaban tan lejos, you know, and it was reaching these places that were so far just like in the video así como en el video you know that that sound from the clap ese sonido de, de cuando uno aplaude would reach very very far uh, llegaba hasta bien lejos and, and so in, in a sense this is how Paul was saying y, y es como Pablo diciéndoles a ellos you know it's reached to Macedonia and Achaia que ha llegado hasta Macedonia y Achaia and that the love that and um 
that they have for others was being known everywhere y que también el amor y, y su fe, la fe que tenían para otros estaba, estaba siendo reconocida por todas partes. In other words, in otras palabras, as I, as I reflect on the church today, a reflexionar en la iglesia de hoy, whether it's our local church or worldwide, sea la iglesia local o la iglesia uh, mundial, um, I can't help but wonder what sound, uh, me pongo a pensar en qué sonido, or what message, o qué mensaje uh, we are echoing, nosotros estamos resonando across our city, a, a nuestra, en, en nuestra ciudad, uh, in our province, in our country, in nuestra provincia, en, en este país de Canadá, um, and even in our world, y aún en todo el mundo. What is emanating from you and from me today? ¿Qué está emanando de usted y de mí hoy? What ripple effect are we causing in the places and areas that we are navigating? ¿Qué, qué efecto estamos causando en los lugares en, lo, en las cuales estamos navegando en estos días? These last few months, estos últimos meses, uh, have been full of conversations. Ha sido llena de conversaciones uh, around disease, uh, alrededor de la enfermedad, violencia, violence, uh, corruption, la corrupción. You know, legislation is being passed. Las leyes siguen siendo uh, pasadas, cambiadas. They're being changed. Um, and, and it's really going further and further away from what God teaches us. Y realmente están um, cambiando y yendo más lejos de lo que el Señor nos enseña. And uh, the church is being closed, las iglesias siendo cerradas. This is what we've been hearing these last few months. Eso es lo que hemos estado escuchando en estos últimos meses. But in the midst of these trials, pero en medio de estas um, dificultades, um, you have kept the faith. Usted ha manten mantenido su fe. I have tried to keep the faith. Yo he tratado de mantener la fe. Just like the believers in Thessalonica did. Así como los creyentes en Thessalonicenses. So be encouraged today. Así que seamos uh, alentados hoy to continue persevering in your faith, de continuar perseverando en la fe, and in your testimony of Jesus Christ y en nuestro testimonio del Señor Jesucristo to the very end, hasta el final. And not just persevering, y no solo perseverando, but flourishing, pero floreciendo. Before I close, antes de cerrar, um, I really want to encourage you, um, quisiera motivarlos a que tomen el tiempo to take the time to, to really read the entire letter of Thessalonians para leer toda la carta completa de Thessalonicenses. You know, towards the end, hacia el final, Paul, he, he focuses on challenging the believers to grow. El um, se enfoca en desafiar a los creyentes en crecer, to grow more and more in living a life that pleases God, a crecer más y más en un estilo de vida que agrada al Señor, and in loving others y en amar a otros más y más, more and more, and to live a life that is holy because God did not call us to be impure y de vivir una vida que es santa porque él nos, el Señor nos, no nos ha llamado a vivir una vida impura. You know what that means for you. I know what it means for me. Usted sabe lo que eso significa para usted y yo, yo para mí. Y lo que significa para mí. In the meantime, y mientras tanto, while we wait for the Lord, mientras esperamos en el Señor, let us remember, nos tenemos que, que acordar that just like the believers in Thessalonica, así como los creyentes en Thessalonicenses um, had as well, tuvieron también, they had a hope Tuvieron una esperanza that Jesus will return one day, que el Señor iba a regresar un día for his church, para su iglesia, for you and for me, para usted y para mí. So in the meantime, así que mientras tanto, a few questions for us to consider, algunas preguntas para que consideremos. How far does the message of the Lord ring out from you? Que tan lejos um, está resonando el mensaje del Señor a través de usted? Even today, as the pandemic continues, aún hoy, mientras la pandemia continúa, where has your faith in God become known? ¿Dónde ha su fe en Cristo sido reconocida? ¿Hasta dónde ha llegado? Where has it reached? Verse 10, en el versículo 10, we, we can read together, podemos leer juntos, and it says this, dice así, And to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead. Jesus who rescues us from the coming wrath. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. I, I, 
I pray and I hope, uh, oro y espero that you are encouraged today, que usted um, es alentado hoy, to maintain the faith, a mantener la fe, um, to remember the change that God has started in you, a, a, a acordarnos del cambio que el Señor había, ha empezado en nosotros, the, um, the times where we have spent as a church, los tiempos que hemos pasado como iglesia, that one day we will be able to have again, que un día vamos a poder tener otra vez. Um, the different situations around us, the di different circumstances on our alrededor, don't dictate, no dictan um, our hope that is in Christ, la esperanza que tenemos en Cristo. But in the meantime, pero mientras tanto, you know, just like Paul challenged the believers in Thessalonica, así como Pablo um, desafió a los creyentes en Thessalonicenses, to be to live a life that is more and more pleasing to God, a vivir una vida que es más y más agradable delante del Señor, to love others more and more, de amar a otros más y más, to live a holy life, de vivir una vida santa, and not one that is impure, y una vida que no es impura, because that's not what God has called called us for, porque eso no nos ha llamado el Señor a eso, regardless of the pandemic, no importando la pandemia. Um, God is doing a work in us. Dios está trabajando en nosotros. So I'd like to leave you with this uh, this message. Los dejo con este mensaje. May God bless you. Que el Señor les bendiga. Um, stay connected. Um, manténganse conectados. Uh, you are loved. Son amados. We are praying for you. Estamos orando por ustedes. Uh, keep, keep us in prayer. Uh, Manténganos a nosotros en, en oración también. That is the church. Esa es la iglesia. That is the community. Esa es la comunidad de creyentes en Cristo, of believers of Christ. Um, may God bless you and, and que el Señor les bendiga. And uh, I invite you to receive the priestly blessing. Los invito a que reciban la bendición sacerdotal. Amen. You see, I see. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Hermanos, el Señor les bendiga y que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Brothers and sisters, God bless you. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. And uh, until next time, y hasta la próxima vez.